，提前一个月吃年夜饭是一种怎样的体验？顺便也解开我一个多年的疑惑：我们老南京人杀人王啊，主食是吃什么？今天是我们家老姨长寿，这个，你看这个是啥？这么漂亮，不漂亮？烧的炸灰，过年也要有了啊！龙虾也准备好了啊！这个是新式的菜，山药，用油炸，然后用糖醋里脊一喷。三叔上油，哎，再放我们吃的是那个八四上油，最新鲜。王老汤全是南京菜哦。我们家过年时候、哦，我妈这边姊妹八个，我爸那边姊妹六个。大姨妈这是。等我吃饭时候，我们有几个问题要请教你，关于老南京过年的习俗。我哪个会？隆重介绍一下子，这是我们家四姨夫，我喝酒就给他点的。皮蛋。苏志金，这个叫酸冻炒肉丝，虽然还没过年啊，但是有过年的气氛了已经。家里面吃饭就是这样，你看被子大的大，小的小，无所谓了，你拿大被子啊，<笑>我挑小的。<笑>各位长辈身体健康啊，各位小朋友就是学习进步啊，大家新年快乐，新年快乐，哎，新年快乐。就正常过年的时候，反而想吃点酥的了。炒卤货受欢迎啊，水晶受欢迎。三姨夫今年是七十五。十五，这么多年了，给你印象最深的年夜饭是哪一年？印象最深的叫我们三人在家过年，那年烧了一锅炸灰啊，三个人把它吃光光，八几年，八几年啊、哦哎？对于三叔啊，啥？你最喜欢的菜是什么？叫什么？最想吃的，管肉子，豆腐锅烧五花肉，豆腐加四锅，加四锅，还要加四锅。哎，南京，这么多南京的传统菜，印象最深的三人晚上是哪一年？在婆婆公公婆婆家哎，在公公婆婆家，臭、哎、啊！那个嘛，人多外热闹，热闹啊！就是每个人对三十万那个人都有一个特殊的印象。像我们小时候就觉得，能放放音乐啊，能吃到这个。小时候特别喜欢吃素食锦，我是喜欢吃这道菜。说压岁钱啊！我要大腰肉，这是大食王，三十万一下子赢了。哎，果果就这样子了。哎，没得事，没得事，没得事。上游好像蛮受欢迎的嘛。嗯嗯。看到啊，这是老爷爷创业的，一直有个疑问，要不我们家大姨妈。八十岁了，精神好的很了。南京的这个三十晚上过年主食应该吃什么？就都吃春节，还煮了饭了，一般。煮的不得要吃，但是要煮。我、哦、还是要煮、啊哎。要煮，<笑>为什么要煮啊？哎、你不然你三十晚上不煮饭，等于就是初一、初一给煮到头。哦，哎哦啊、这个是规矩、啊，就是规矩啊，对啊，就是初一吃三十晚上的饭。哎，对对对。你看这个老南京规矩就出来了。<笑>然后还有一点就是，我们现在鱼是不能动的。哎，年年有节、哎，要供到父母才能吃。我们要吃的话，那人公公会骂不？骂还骂还不给你当？<笑>还有不能动刀啊！不能动刀。哎，那菜怎么切呢？菜弄上色，弄上色，这样子也是的，也给弄到。哎，大概是我们小时候这样，三年不给这个，不给倒水，不给扫地，不给动刀动剪子，那都是条子先放掉，那都倒。就是初一到初三，哎，洗洗脸水都不给倒，哎，洗脸水都倒哪个了？在澡堂里头，家里的在。初二，扫地不给倒。初二，初二剪刀。哦，哎，扫地完家，第一第一步走。这个当然我们小时候已经没有了。都讲我们小时候，我们家人家准备套房呢，那是平房，我家是平房，我要哪个套房？我们家这种是陈家面平房，你按老话讲，上面养一个顶。你们家是黄城哥儿，黄城哥儿。落户什么规矩啊？落户啊，啥时候啊？肯定是煮煮猪头肉。啊，落户要吃猪头肉啊？我们啥时候啊？吃猪头肉？南京没得这个说法好像。我们落户还有一个东西，主食你们可能可能没吃过，嗯，叫筒子。就是米把它磨成面以后啊，把它一和在一起炒一炒，然后爆出来的筒子里面爆的是什么呢？菜的雪里红啊，什么豆腐啊、大肠啊，混在一起做的一个菜，菜元宵啊，就这东西啊，我们可以吃这个。菜元宵。那南京三人网上应该讲不来吃元宵的。饺子应该也是白饭，嗯、那就说明我们其实要么就是饭，要么就是春卷，没有没有其他东西。吃面好像也不走心嘛，嗯，吃面不是不是不是，对吧？吃面像今天讲的，就我们三十碗就差不多这些。我们今天就是三十碗菜，哎，今天差不多啊。来，大姨妈，身体健康，身体健康啊！哎，你看这个就是家有一老，如有一宝，嗯，老的他什么都懂。现在哪有不得这个规矩？还不给动刀，不给倒水了，这是。那春节晚上就不要不要拉了。哦，三十晚上还有个点点不管的。嗯。哦哦，三十晚上点可以去开了。还有一个三十晚上，他们那狗子长得高。<笑>都知道我们最后一杯必须是啤酒、啊。你说要是吃年夜饭，还是真的在家里面吃？这个最好。那晚上如果我们到广州里面吃，没得感觉啊，一点感觉都没得。今天我们是提前过三十晚上了啊。呃，因为我们今年呢有一点。小特殊情况
我们要出去自驾旅游，应该怎么讲呢？应该到时候还有，<笑>还有姐，跟姐夫一起。我们出去的话，我不怕我妈啊，你不怕你妈，他们快活了。想怎么打牌啊？怎么打牌？想怎么吃怎么吃，有必要散留在我们龙房，有必要看小孩。是是是，应该讲大家都快活。三妈，你们辛苦，你们辛苦，今年辛苦了。三爹辛苦辛苦啊！来来来，大家一整，大家一整啊！各得起了，各得起了。来来来来来，其实现在已经是二零二四年了，也是新年一年了，龙年呢也不远了。祝屏幕前所有的朋友在新年一年里面万事如意，身体健康啊！来干个干干干干！